Uma noite, eu me deparei com alguns membros de uma gangue. Eu estava com o celular no bolso, usando fones de ouvido. Eles me cercaram, levaram meu celular e me bateram. Como podem ver, a minha orelha e a minha cabeça. Me deixaram e eu liguei para a linha Dom Bosco. O 323. O Padre Jorge veio me buscar. Eu não tinha ninguém da minha família para quem eu pudesse ligar. Eu não tinha o número de ninguém, somente o de Dom Bosco. Por isso eu decidi ligar para eles. Era impossível reconhecê-lo. Por isso perguntaram, é um dos seus rapazes, um dos ex-alunos do Dom Bosco? Eu não o reconheci, pois ele estava com o rosto desfigurado. O braço quebrado, marcas por todo o corpo, sangrando. Eu levei a emergência e a enfermeira me olhou resignada. Depois disse, você outra vez, esqueça esses meninos, está desperdiçando seu dinheiro e seu tempo. Deixe eles morrerem na rua, como merecem. O que a enfermeira disse chocou. Eu respondi, você não entende quem somos. Nós somos Dom Bosco. Estes meninos não são maus. Acontece que ninguém os olhou nos olhos e lhes disse, dentro de você existe tanto potencial para o bem. Ele olhou para mim e eu o olhei fixamente e tive muita pena dele, muita compaixão. Eu sabia o que tinha que dizer. O que você quer fazer quando se recuperar? Quer voltar para a rua ou quer aproveitar esta segunda oportunidade que Deus está lhe dando? Jesus nas ruas. Dizem que há de 2.000, 2.500 crianças que vivem, trabalham e dormem nas ruas de Freetown, por várias razões. Eu diria que a primeira razão é a pobreza extrema, até miséria, em que as famílias vivem. Alguns dos meninos não recebem nenhum dinheiro dos pais, nem para pagar as mensalidades da escola. O que fazem? Bom, eles julgam que os meus pais não se preocupam comigo, por isso não pagam as minhas mensalidades. Portanto, tenho que ir para a rua para trabalhar e juntar dinheiro para poder voltar à escola. Outros pais, por causa do trabalho infantil, exploram os filhos e, em vez de os mandar para a escola, pedem para eles irem para a rua vender bolos, amendoins ou seja o que for. O fim do surto de ebola com certeza criou uma nova geração de órfãos. Na Guiné e na Serra Leoa, 8 mil crianças perderam um ou ambos os pais. Essas injustiças frequentemente deixaram os órfãos do ebola sem outra opção a não ser ir para as ruas. Oi, Salomão. Como está? Tudo bem? Eu estive com os meus amigos ah, é? ali na Fisher Street. O que você faz para ganhar dinheiro? Eu recolho o lixo ah, sei. ali na Upper Regent Road. Então você varre as ruas. É assim que ganha a vida? É assim que, é eu assim que sobrevive? Eu vou lavar o meu uniforme porque agora eu tenho que ir para a escola. Nossa, então você faz tudo isso para poder pagar as mensalidades da sua escola? Isso, isso mesmo. Uau. Oi. O que está acontecendo? Está fazendo o quê? Quanto você achou, hein? Não sei ainda. Só vou saber quando pesar. Ah, me mostra. Deixa eu ver. Quanto vai receber por isso? Com a graça de Deus, hoje eu vou fazer 4 dólares, que são 30 mil leões. Uau. É tudo ferro, né? Então eles vão pesar o saco inteiro. Sim, é isso mesmo. Ah, entendi. E quanto você espera conseguir? Talvez dê uns 26 quilos e eu vou receber 3 dólares, que são 23 mil leones. 3 dólares. Uau. 23 mil leones. Alguns deles são aqueles que eram rebeldes, meninos soldados durante a guerra. Por terem vivido a guerra e as suas consequências, são violentos. Sofreram violência. 
mas também foram violentos com os outros. E alguns estavam muito doentes, fracos e magros. Não tem futuro nas ruas. O futuro deles é crescer nas ruas e depois morrer por causa da malária e de outras doenças, como também de fome e subnutrição. E, obviamente, quem mais sofre são as crianças, porque são mais vulneráveis. Às vezes eu penso que gostaria de escrever a Via Sacra da Serra Leoa, pois quando olho para as estações da Via Sacra, Vejo que Jesus hoje está nas ruas. Ele está sofrendo. Quando ouço aqueles meninos, aquelas meninas e suas histórias, não é Jesus olhando para eles do céu, vendo como eles sofrem, mas é Jesus neles. Ele sofre neles. Eu vivi nas ruas, é, deixa eu ver, dos meus 13 anos até os... 16 anos. Aos 17 anos, eu encontrei um assistente social chamado Momo. Nos encontramos na rua, falamos e ele me explicou tudo sobre o Dom Bosco. Um dos meus amigos virou para mim e disse, ontem eu fui ao Dom Bosco, eu comi bastante, eles falaram comigo, e aí eu disse, tudo bem, eu vou lá ver. O senhor Momo teve a paciência de ir lá nas ruas uma, duas, três vezes Joe Conte é o coordenador do programa de reabilitação. Isto é maravilhoso, porque é alguém que veio das ruas, que sabe as regras e os problemas das ruas. Ele pode entender melhor os rapazes, ele tem a capacidade de conduzir essas crianças para fora do inferno e transformar as suas vidas, porque ele próprio já passou por isso. Me chamam de Tio Joe. Às vezes eu digo aos meninos, amigo, está tudo bem. Eu sei como se sente. Às vezes os meninos vêm aqui por uma semana e depois já querem voltar para as ruas, porque eles se acostumaram a fumar maconha, a fazer apostas, a consumir drogas, e aqui não há nada disso. Eu viro para eles e digo, amigo, vem cá. Eu sei. Houve um tempo em que eu também usava. Não foi fácil para mim. Pode confiar em mim. Eu conheço a sua situação. Mas se quiser ser alguém na vida, esqueça as ruas. Quando trazemos os garotos para cá, eu digo no primeiro mês que temos a rua dentro de Fambu. Porque a menor provocação leva a uma briga para impor a vontade de um sobre o outro. E aos pontapés, aos socos e aos gritos, agredindo, eles chegam a pegar uma escova de dentes e espetá-la em alguém. Bem, para nós, é uma questão de paciência. E eu sempre digo, olhem, quando tiverem um problema, não resolvam lutando, impondo a força. Quando tiverem um problema aqui, vamos sentar, dialogar, Aprendemos a aceitar os outros como eles são. Aprendemos a perdoar, a falar, a ser mais tolerantes em relação aos outros. Acha que seu jeito de reagir é correto? Acha certo pegar um pedaço de madeira para bater no irmão Júlio? Acha isso certo? Então, queria destruir a bola de futebol? É que eu perdi. Eu perdi. Você perdeu. Então agora ninguém mais vai usá-la. Está contente? Meu amigo. Então o que vai fazer? Quer sair do Dom Bosco? Quer voltar para as ruas hoje? Quer ir? Quer ir? Diz sim ou não. Se não quer ir, vai ter que mudar. Você não pode se comportar assim. Onde estão os garotos? Onde estão os garotos? Ali. Ali? Ok. 
Hoje houve um incidente. Estão sabendo? Conversamos e ele tem algo para dizer. O que você quer dizer? Desculpem. Desculpem. E? Fala de novo. Me perdoem. Fala na nossa língua. O que respondem a isso? Nós, Nós perdoamos. Aqui no Dom Bosco não podem jogar conforme as regras da rua. Como resolvemos os problemas? Com chutes, atirando uma pedra, um vidro, um pau? Como é que resolvemos os problemas na vida? Sentamos e conversamos. Sentamos e discutimos o problema. É isso que eu peço. Quando voltarem para casa, acham que poderão resolver os problemas com um pau, com chutes, agredindo os outros com pedras ou com vidros? É assim que vão resolver algum problema? Não, não, não. Não é dessa maneira. Mas reparem que ele foi capaz de reconhecer a sua culpa. Ele errou e se dispôs a pedir desculpa, dizendo, peço desculpa, me perdoem. É assim em qualquer família. Se alguém erra, o que fazemos? Dom Bosco sabia que, para transformar até o rapaz mais difícil, podemos transformar o seu coração com bondade amorosa. É a força que vem de Deus, vivendo na sua presença, tentando unir-se a Ele, vendo-o em todas as pessoas que vêm falar conosco, procurando descobrir o seu verdadeiro rosto. Sou seguidor de Cristo, estou apaixonado por Ele, e durante toda a minha vida senti que Deus me ama tão profundamente, tanto que me chamou a ser salesiano, a ser padre e administrar os sacramentos, a ser instrumento do seu amor e da sua misericórdia junto às crianças e aos jovens. Compreendo o Papa Francisco quando diz, por exemplo, não façam projetos pastorais sentados no escritório, façam projetos nas periferias. Vão, fiquem com os pobres, vivam com os pobres. Nós fazemos isso aqui em Serra Leoa. Às vezes, quando me sinto cansado no escritório, escrevendo e respondendo aos e-mails, desço para o recreio, me sento com eles e começo a brincar com eles. E me sinto feliz, pois penso que, para nós, salesianos, as ruas de Freetown são um lugar teológico. Encontramos Jesus na capela, temos adoração, oração, eucaristia, todos os dias. E lá fazemos a experiência de Deus. 
Mas quando vamos para as ruas, não há diferença. O Jesus que seguro nas mãos todos os dias é o mesmo Jesus que encontro todos os dias nas ruas em rostos diferentes. Argentina 5, Serra Leoa 2. Quem é o melhor jogador do mundo? Messi! Messi! Messi, é. De que país? Argentina! Muito bem. Qual é o melhor time do mundo? Barcelona! Barcelona, muito bem. E quem joga no Barcelona? Messi! E de que país é o Messi? Argentina! Muito bem, vocês são excelentes. Aquele que está dormindo é o vendedor de bolos? Não, eles não estão dormindo. Um deles quer dormir. Cuidado! Quem é esse rapaz? O garoto mais popular de Angola? Como ele diz? É. O garoto mais popular de Angola. E atrás dele vão todas as meninas. Quais são os principais problemas de Angola? O nosso maior problema é que não temos espaço suficiente. Aqui há 300, 400 famílias. Em alguns quartos, vivem 10 a 16 pessoas. Em um quarto, 16 pessoas. É. Steven, Sila e Tula. Muito bem. Ok, boa noite e boa noite. Até amanhã. Boas noites. Você fala perfeitamente o espanhol. Tenha uma boa noite. Não, nós não ficamos esperando que eles cheguem aqui. Vamos para as ruas regularmente, às vezes todas as noites do mês. Vamos para as ruas e tentamos ver onde vivem, trabalham e dormem. Vamos lá e cheiramos a pobreza. Vemos o lixo nas ruas. Vemos os ratos nas ruas. Os mesmos que mordem os pés das crianças enquanto elas dormem na região do mercado. E isso mexe com o nosso coração. Não podemos ficar indiferentes. E posso imaginar que se eu sinto compaixão, o que sentirá o coração de Jesus por essas crianças hoje? Deus não tem mãos, então nós somos as mãos de Deus. Deus não tem olhos para exercer a sua misericórdia. Então, nós somos os seus olhos quando saímos para a rua olhando com os olhos de Jesus. Se Jesus andasse hoje pelas ruas de Freetown, para onde ele iria? Evidentemente, ele iria à procura desses meninos. Há quanto tempo ele está nas ruas? Uh, mais ou menos uns três anos. Três anos? Então ele não vai à escola? Este é um caso que devemos acompanhar. Espera um pouco. Espera um pouco. Vem cá. Joe, traduz para mim. Senta aqui. Senta aqui. Você senta ali. Pergunta para ele por que ele está aqui, quais as possibilidades, ele é seu irmão, que idade tem? Ele tem oito anos. Ele tem oito anos. Você tem algum familiar que sirva de referência? Eu? Sim. A minha mãe morreu e o meu pai também morreu. E quem cuida desse menino? Você é responsável por ele? 
É, sou eu. Então ele nunca foi à escola? Ele nunca foi à escola. Perdeu a mãe e o pai durante o surto de ebola. Ele é de Mile 91, acredito. Veio para Freetown e desde então tem vivido nas ruas. Ele nunca foi à escola. Estava procurando Dom Bosco? Sim. Quando eu convidar, você vai? Sim. Certeza? A gente pode ir junto. Eu levo ele. Talvez vocês possam vir para o Dom Bosco amanhã. É. Hein? Então amanhã eu passo aqui de novo, está bem? Ótimo. Quantas pessoas dormem na rua, mais ou menos? Quantas? Mais de 800. Há crianças de Angola dormindo aí agora? Não. Não. Não são de Angola. Não são de Angola. Não são. Uhum. Ok. Vai descansar você também. Tá certo. Olá, Michael. Sim, obrigado por ligar. Sim. Sim, as imagens que você viu no WhatsApp eram de ontem à noite, por volta de 19h30. Estávamos terminando as orações, a adoração na capela, e eles gritaram quando uma casa começou a pegar fogo. E parece que foi um problema elétrico, ou alguém que deixou uma fogueira... Foi muito rápido. Em aproximadamente uma hora e meia a duas horas, queimou tudo. Era tudo feito de madeira. Por isso, era impossível parar o incêndio. Não, não houve perda de vidas, graças a Deus. Estamos vivos, graças a Deus. Bens materiais são bens materiais. Bem, os bombeiros vieram, sim, mas você conhece a situação em Serra Leoa. Então, o primeiro veículo dos bombeiros chegou, mas não tinha água. O seguinte tinha um problema, por isso o fogo se espalhou muito rapidamente. Também era uma noite com muito vento. Alguns jovens e até meninos de Angola tentaram controlar o fogo, mas era impossível. Sim, tivemos que abrir as portas do Dom Bosco, obviamente. 
Bem, foi um pouco caótico no princípio. Agora, um dia depois, não resta nada, nada. Perderam absolutamente tudo, porque não houve tempo para salvar quaisquer bens. As crianças estavam todas sentadas à porta do Dom Bosco Fambu, esperando para entrar. E havia algumas mães com seus bebês amamentando. Acolhemos a todos. Neste momento, eu calculo que tenhamos entre 270 a 300 pessoas. Além disso, temos 28 meninos de rua. Também há 24 meninas, 58 órfãos do ebola, 225 da prisão Padimba, jovens da casa de recuperação e outros da escola. Sim, todos os nossos antigos alunos do Dom Bosco Fambu. São cerca de 470 os que irão receber kits escolares, entre mais ou menos mil pessoas neste momento. As crianças estão muito contentes. Dormem em colchões e têm três refeições por dia. Eu devo acrescentar que muitas delas comiam apenas uma vez por dia em Angola. No início choravam, mas graças a Deus as pessoas aqui nos ajudaram a consolá-los. Tivemos que comprar tudo. Mais tarde chegaram algumas pessoas que ofereceram arroz e feijão e alguns colchões. Um dos membros do parlamento veio tirar fotos e depois doou dois sacos de arroz, que foi tudo o que recebemos do governo até o momento. Quanto tempo? Não sabemos como tudo irá se desenrolar. Isto é uma emergência, uma situação de crise. Não estamos com medo. Sabemos que estamos nas mãos de Deus. Confiamos na sua providência. Quando precisamos de alguma coisa para as crianças, o Senhor sempre providencia e tudo o que recebemos vai para as crianças. Eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Sabemos para quem trabalhamos. Trabalhamos para Jesus. Procuramos vê-lo em todos os que chegam até nós. Ok, obrigado. Continue rezando por nós. Agradecemos qualquer ajuda que puder dar. Deus o abençoe. Adeus. Obrigado. Conhece ela? Você por aqui. Meninos, meninos do outro lado. Vem cá. Cuidado. Oi. Conhecem ele? Vocês conhecem ele? Sim! Conhecem ele? Sim! De Angola? Sim! Muito bem! 